Bonjour tout le monde. Good morning, everyone. Thank you for joining us here at Rideau Hall. We just finished making changes to our cabinet. Before I get into these changes, I want to say a very sincere thank you to my friend and colleague Scott Bryson, who's leaving government to spend more time with his family. Scott has been a pillar of our party and our government for many years now, serving most recently as President of the Treasury Board and Minister of Digital Government. He will be missed, and we thank him for his service. Aujourd'hui, nous continuons à travailler pour la classe moyenne. Nous redoublons nos efforts de façon à assurer que la force et la croissance de notre économie et à faire en sorte que chaque Canadien et sa famille aient une chance réelle et égale de réussir. Depuis le début de notre mandat, les Canadiens ont créé plus de 800 000 emplois d'un bout à l'autre du pays. Et le taux de chômage est à son plus bas depuis 40 ans. En tant que gouvernement, nous avons l'intention de nous appuyer sur les progrès réalisés pour les Canadiens et poursuivre la lancée. First, Jane Philpott, who has delivered tremendous results for Indigenous peoples across the country, will be replacing Scott as Treasury Board President and Minister of Digital Government. Jane is a natural choice for this role, having previously served as the Vice Chair of the Treasury Board. Seamus O'Regan is our new Minister of Indigenous Services. Seamus's compassion and advocacy will help us as we walk the road of reconciliation with our Indigenous partners. A leader in our Cabinet, I know he will work tirelessly alongside Minister Bennett to bring about real change for Indigenous communities in this country. Jody Wilson-Raybould becomes our new Minister of Veterans Affairs. From modernizing how we appoint judges to bringing in legislation around medical assistance in dying, Jody has demonstrated tremendous skill in navigating very complex files. As a government, we owe a sacred duty to the Canadians in uniform who have long served our country with heroism and valor. With her experience and tremendous leadership, Jody will ensure our veterans receive the care and support of a grateful nation. David Lemetti devient le nouveau procureur général et ministre de la justice. David est un membre essentiel de notre équipe depuis le début de notre mandat. En tant que secrétaire parlementaire, il était d'abord responsable du commerce international et ensuite de l'innovation, de la science et du développement économique. Laissant une carrière juridique et universitaire impressionnante en 2015 pour servir les Canadiens, David est connu non seulement pour ses analyses légales, mais aussi pour son mentorat de jeunes leaders à travers le pays. And finally, we welcome Bernadette Jordan to the Cabinet table as our Minister of Rural Economic Development. Since 2015, Bernadette has been a strong voice for South Shore St. Margaret's. More recently, she served as a trusted Parliamentary Secretary to the Minister of Democratic Institutions. She will be a great addition to our team. Now, the Minister of Rural Economic Development is a new Cabinet position, and it'll play a major role in the lives of rural Canadians and their families. When our team travels across the country visiting communities big and small, we hear all the time that the challenges facing rural and urban Canadians are very, very different. Access to reliable high-speed internet, driving distance to the closest childcare centre, pulling together funding for infrastructure projects. These things might not be top of mind if you live in a city of a million people, but they can be a daily struggle in a town of 500. Les petites villes qui n'ont tout simplement pas les mêmes défis que les grandes villes. Il faut donc adopter des approches différentes si nous voulons obtenir des résultats. C'est pourquoi nous avons créé ce poste. Ainsi, les Canadiens qui vivent en milieu rural bénéficient de l'appui et du soutien dont ils méritent. C'est un jour important pour notre gouvernement. Alors que nous disons au revoir à un visage familier, Nous accueillons de nouvelles recrues et redoublons nos efforts visant à faire croître l'économie et à aider les familles et les travailleurs de la classe moyenne. 